মাহি ইউটিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন আমরা আজকে ভূগোল বিষয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা চলেছি সেই দুটি প্রশ্ন হল বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলতে কি বোঝায় তার সঙ্গে হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বা গুরুত্ব তার প্রভাব কি হচ্ছে বা তার প্রভাবে কি হচ্ছে তাহলে বিষ্ণু উষ্ণায়ন কাকে বলে বা তার কারণ কি এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হয় যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন এখন বর্তমানে একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা কারণ ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর যে গড় তাপমাত্রা যে হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে সেখানে সমগ্র পৃথিবীবাসী বা পৃথিবীর জীবগুলোর উপরে তার খুব বৃহৎ প্রভাব পড়ছে খুব ভয়ানক প্রভাব পড়ছে তো এইটা নিয়ে ভীষণ ভাবনার বিষয় বিভিন্ন পরিবেশবিদ বা বিভিন্ন গবেষকদের মধ্যে যে কিভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ করা যায় বিষ্ণু উষ্ণায়নের যেগুলো কারণ সেগুলোকে অনুধাবন করে তার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে কিন্তু বিভিন্ন গবেষণালব্ধ বিষয় চলছে তো আমরা আমাদের এই দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলোতে আমরা আসছি প্রথমে আমি বলেছি এখানে যে বিষ্ণু উষ্ণায়নের কারণে এখানে বলেছি বিষ্ণু উষ্ণায়ন কাকে বলে বিষয়টা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিষ্ণু উষ্ণায়নের মূল কারণ কিন্তু সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসা এবং সেই ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি একশো শতাংশ পৃথিবীর মধ্যে আসে সেই একশো শতাংশ তরঙ্গ যদি ফিরে না যেতে পারে অর্থাৎ হিট ব্যালেন্স উষ্ণতার সামঞ্জস্য না হতে পারে তাহলেই কিন্তু বিষ্ণু উষ্ণায়নের ব্যাপারটা কিন্তু ঘটবে তাই আমি এখানে উল্লেখ করেছি সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরম অর্থাৎ সূর্য আমরা এই যে সূর্য আমরা বলি এনার্জি আসে জানি সেই এনার্জি কিন্তু তরঙ্গের আকারে আসে সেই তরঙ্গকে আমরা বলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইএম আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী অর্থাৎ যদি আমরা দেখি এই তড়িৎ বর্ণালী কেমন না একটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্স মানে বৈদ্যুতিক ফোর্স আর একটাকে বলা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স বা চুম্বক ফোর্স এই দুভাবেই অর্থাৎ তড়িৎ এবং চুম্বক এই দুটি ভাবে বা দুটোর সমন্বয় কিন্তু পৃথিবীর দিকে পৃথিবীর দিকে কিন্তু আমাদের সূর্যরশ্মি আসে এবং সেই সূর্যরশ্মি বা সূর্যের যে এনার্জি বা সূর্যের শক্তি যে আসে সেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গ মানে আমরা যদি এর ছবি হয়ে দেখি যে এইখান থেকে এইটা এটাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এটি যে শক্তি বলা হয় এনার্জি বলা হয় সেই শক্তি একদম উঁচু অংশ থেকে পরের উঁচু অংশকেই বলা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি হয় না যে বস্তুর উষ্ণতা অনেক বেশি যেমন আমরা দেখি সূর্যের উষ্ণতা অনেক বেশি সে তুলনায় তো পৃথিবী উষ্ণতা অনেক কম সূর্যের উষ্ণতা অনেক বেশি অর্থাৎ সূর্যের তাপমাত্রা অনেক বেশি কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কম তাই বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে যে সূর্যের তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে এর থেকে প্রথম যে তরঙ্গটা হয় সেই তরঙ্গ কিন্তু অনেক দ্রুত এগিয়ে চলে তাই দ্রুত এগিয়ে গেলে কি হবে না তরঙ্গগুলো অনেক ক্ষুদ্র হবে কিন্তু যদি এই তরঙ্গ পৃথিবীতে একবার ঢুকে যায় তারপর যখন ওই তরঙ্গ বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে তখন কিন্তু সে আর এই ক্ষুদ্র থাকে না তখন সেটা অনেক বৃহৎ হয়ে যায় অর্থাৎ অনেক বৃহৎ অনেক বৃহৎ হয়ে যায় এরকম অনেক বৃহৎ হয়ে যায় অর্থাৎ যেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ ছিল সেটা অনেক বৃহৎ তরঙ্গতে পরিণত হল বোঝা গেল বিষয়টা তাহলে সূর্য থেকে আগত যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ আমি এখানে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি সূর্য থেকে আগত যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সেই ক্ষুদ্র তরঙ্গ পৃথিবীর ভেতরে অর্থাৎ আমি যদি এটা পৃথিবী মনে করি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে আমি কল্পনা করেছি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সেই বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যখন প্রবেশ করে যাচ্ছে তাহলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ হিসেবে ক্ষুদ্র তরঙ্গ হিসেবে প্রবেশ করছে কিন্তু মূল ঘটনা কি হয় 
এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে অনায়াসে প্রবেশ করে গেল ওই পথ দিয়ে কিন্তু যখন সে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ জলভাগ হতে পারে স্থলভাগ হতে পারে গাছপালা এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান থেকে যখন আবার প্রতিফলিত হয়ে বা বিচ্ছুরিত হয়ে বা শোষিত হয়ে যখন ক্রমান্বয়ে আবার সেই এনার্জি বা সেই শক্তি যখন ফিরে আসে তখন সেই শক্তি ধর্ম কিন্তু হয়ে যায় বৃহৎ তরঙ্গ অর্থাৎ যেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ বলেছিলাম সেটা বৃহৎ তরঙ্গতে পরিণত হলো তাহলে এই তরঙ্গ এই তরঙ্গ আমি বলেছিলাম দুটো তরঙ্গের অংশের উচ্চ অংশের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলা হয় তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি এই অংশ এই অংশের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাহলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ আর এটা হচ্ছে বৃহৎ তরঙ্গ তাহলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ হিসেবে এলো আর বৃহৎ তরঙ্গ রূপে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এই অংশটা কিন্তু বাধা দিচ্ছে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান তার মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড আমি লিখেছি এখানে সিএইচ ফোর মানে মিথেন সিএফসিএস মানে ক্লোরোফ্লোরো কার্বনস এবং নাইট্রোজেন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড তো এই 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 উপাদানগুলো কিন্তু কি করে না এই বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ এই উপাদানগুলো বায়ুমণ্ডল থেকে বা ক্রমান্বয়ে এদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন বৃহৎ তরঙ্গ রূপে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে বা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেগুলোকে বাধা প্রদান করছে এবং এই বাধা প্রদান করার কারণে পৃথিবীর এই অংশের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে সেই ক্রমান্বয়ে বাড়ার মাত্রাটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্যভাবে হওয়ার কারণে আমরা তাকে সার্বিক পৃথিবীতে হওয়ার কারণে আমরা তাকে বলছি বিশ্ব উষ্ণায়ন শুধুমাত্র আমাদের যে নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় হচ্ছে তা নয় সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও কম কোথাও বেশি বা কোন কোনো অংশে মাত্রা অনেক বেশি আবার কোনো কোনো অংশে অনেক কম যাই হোক তাহলে কিন্তু সার্বিকভাবে এই উষ্ণতার মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে একেই বলা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে এই ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাত্রা আসা আর দীর্ঘ তরঙ্গ রূপে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে যখন বায়ুমণ্ডল স্থিত আমি বলেছি গ্রিন হাউস গ্যাস যাকে বলে গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস জিএইচএস গ্রিন হাউস জি সরি জিএইচ জি গ্রিন হাউস গ্যাস অর্থাৎ এই যে গ্যাসগুলো বললাম সিও টু সিএইচ ফোর সিএফসি এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এগুলো কিন্তু ক্রমান্বয়ে কিন্তু ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কারণে এই তরঙ্গগুলোকে অর্থাৎ এই শক্তিকে আটকে রাখে ফলে পৃথিবীর উষ্ণতার ক্রমশ বেড়ে চলে তো এই যে ঘটনা একেই বলে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এর কারণগুলো তাহলে আমি এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি মূল কারণগুলো কি কি এখানে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার পরিবর্তন বায়ুমণ্ডল অবস্থার পরিবর্তন এই কারণে বলা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে বা দিনের পর দিন আমাদের বিভিন্ন অভ্যাস বা আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এবং প্রকৃতিরও কিছু ক্রিয়াকলাপের কারণে অর্থাৎ কিছু মানবীয় ক্রিয়াকলাপ এবং কিছু আর কিছু প্রকৃতির নিজের ক্রিয়াকলাপের কারণে সি কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কিংবা মিথেনের মাত্রা এবং সিএফসির মাত্রা এগুলো বেড়ে যাচ্ছে ফলে কিন্তু এই গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বের উষ্ণায়ন কিন্তু বেড়ে চলছে বা পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে এই রকমভাবে যদি বলা হয় দ্বিতীয় পয়েন্ট অরণ্য নিধন অরণ্য নিধন বলার অর্থ হচ্ছে এই কারণে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শিল্পায়ন শহরায়ন বা নগরায়ন এই সমস্ত কারণে বা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন আর্থ সামাজিক বিশেষ কিছু কারণে বিভিন্নভাবে গাছের উপর মানুষের একটা নেতিবাচক প্রভাব বা যাকে বলে বৃক্ষ ছেদন করছে এবং ভূমিকে একেবারে পরিষ্কার মানে যাকে বলে অরণ্য অঞ্চল ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ করে চলেছে তো এই যে ঘটনাটা অর্থাৎ অরণ্য নিধন ডিফরেস্টেশন এটা উল্লেখযোগ্য একটা কারণ এর কারণে কিন্তু আমরা এখানে পরিমাণ দিয়েছি প্রতি বছর প্রায় থ্রি পারসেন্ট গড়ে প্রায় থ্রি পারসেন্ট হারে ফরেস্ট নষ্ট হচ্ছে ফলে কিন্তু এই বিষ্ণু উষ্ণায়নের প্রকোপ অনেক বেড়ে গেছে এবার এরপরে আমি তৃতীয় পয়েন্ট বলেছি মরুকরণ মরুকরণ বা ডেজার্টিফিকেশান এটা একটা উল্লেখযোগ্য কারণ এই অরণ্য নিধনের কারণে অরণ্য নিধনের কারণে বা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ পরোক্ষ প্রত্যক্ষ কারণে যখন মরুভূমির পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে না ফরেস্টের পরিমাণ কমে গেল তখন কিন্তু এই মরুকরণে অর্থাৎ ডিফরেস্টেশনের পরে যখন ডেজার্টিফিকেশান হচ্ছে বা মরুকরণ হচ্ছে বা মরুভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ হচ্ছে তখন কিন্তু বিষ্ণু উষ্ণের মাত্রা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে অর্থাৎ এইগুলো কিন্তু একটা চক্রাকার বিষয় এরপরে বলছে জৈব পদার্থের পচন আমরা জানি জৈব পদার্থ তথা হিউমিক অ্যাসিড 
বা ওখান থেকে CH4 বা মিথেন তৈরি হয় যদি কোনো পুকুরের পাড়ে আমরা কচুরিপানা পচা দেখি তাহলে সেই কচুরিপানা পচে গিয়ে সেখান থেকে এক ধরনের গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যাসকে আমরা রাত্রিকালীন সময়ে যখন আগুন জ্বলতে অটোমেটিক্যালি এটা আপনা আপনি আগুন জ্বলতে দেখা যায় তখন কিন্তু বলি আমরা যে মিথেন গ্যাস জ্বলছে তাহলে ওই মিথেন গ্যাস তথা সিএইচ পরিমাণ সিএইচ4 বা মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অত্যধিক হারে বেড়ে যাচ্ছে এবং এই মিথেন গ্যাসের পরিমাণ শুধুমাত্র এই কচুরিপানা পচা এসব কিছু নয় এগ্রিকালচার অর্থাৎ কৃষিকাজ জমি থেকে সেখান থেকেও সিএস হচ্ছে আবার বিভিন্ন ফার্ম যেমন গবাদি পশুর ফার্ম থেকে পোলট্রি বা ফার্ম থেকে এই সমস্ত ফার্ম থেকেও কিন্তু এই সিএইচের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলে সিএইচ ফোর এর পরিমাণ বেড়ে চলেছে বা মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে চলেছে এর ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিল্প ক্ষেত্র বিভিন্ন রকম শিল্প যেমন বৈদ্যুতিক শিল্প বা যেখান থেকে তাপ উৎপাদন করা হয় সেই শিল্প বা থার্মাল যাকে বলে থার্মাল প্ল্যান্ট বা থার্মাল প্ল্যান্টস যে সমস্ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পেট্রোলিয়াম জাতীয় উপাদান পোড়ানোর ফলে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান তার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে জীবাশ্ম জ্বালানি করা হচ্ছে আমি বলেই উল্লেখ করেছি জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম জাতীয় উপাদান পোড়ানোর ফলে সেখানে কিন্তু পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে এবং শহরায়ন শিল্পায়নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমরা জানি রং শিল্প কিংবা ইলেকট্রনিক শিল্প এই সমস্ত শিল্পতে আমরা রেফ্রিজারেশন বা সিএফসির যে ব্যাপার সেই সিএফসির পরিমাণ কিন্তু বেশি হয় এমন কি মানুষের অত্যাধুনিক জীবনযাত্রাতে আমরা যে আমরা রেফ্রিজারেশনের ব্যাপার ব্যবহার বেশি করে থাকি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে বিভিন্ন রকম স্প্রে যেমন বডি স্প্রে বা এমনি যে কোনো প্রসা প্রশাসনিক মানে যেগুলো আমরা আমাদের প্রসাধন হিসাবে ব্যবহার করি সেই সমস্ত উপাদান থেকে কিন্তু আমাদের সিএফসির পরিমাণ কিন্তু বেড়ে চলেছে তো এই সমস্ত কারণে কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন কিন্তু হয়ে চলে এবং এটাকে আমরা ছবি আঁকে এঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এটা মাথায় রাখলেই কিন্তু এই অ্যান্সারটা লেখা যেতে পারে এক দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা আসছি বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কি অর্থাৎ এর ফলে কি হয় বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব হচ্ছে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো প্রভাব রয়েছে আমি পয়েন্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু পরীক্ষা আসলে এটাকে সুন্দর করে লিখতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে যেমন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি বলা হচ্ছে গড়ে বলা হচ্ছে প্রায় অ্যাপ্রক্স মানে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে সেখানে আমরা প্রায় অ্যাপ্রক্স প্রথমের দিকে অর্থাৎ যদি সাল দেওয়া হয় উনিশশো সালের নাগাদ পৃথিবী উষ্ণতা বেড়েছিল প্রায় টু পয়েন্ট মানে পয়েন্ট টু ফোর সেন্ট্রিগেট কিন্তু এইভাবে বাড়তে থাকলে উনিশশো সালে বেড়েছিল পয়েন্ট ওয়ান ফোর এবং এই হারে বাড়তে থাকলে আনুমানিক বলা হচ্ছে দু মানে এই একুশশো সাল নাগাদ সম্ভাব্য প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে ফাইভ পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেন্ট্রিকের উষ্ণতা বেড়ে বেড়ে চলবে তো এই হারে যদি বাড়তে থাকে তাহলে কি হবে প্রশ্ন ভাবা উচিত আমাদের যে আমাদের স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা যখন একশো ডিগ্রি হয় তখন কতটা কষ্ট হয় ওই একশোর পরে যখন আরও এক ডিগ্রি বেড়ে যায় তাহলে একশো এক হয় তখন আরও কত কষ্ট হয় তাহলে ভাবা যায় না যে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে দু ডিগ্রি বাড়লে তিন ডিগ্রি বাড়লে যতটা কষ্ট হয় তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন পাঁচ ডিগ্রি বেড়ে যাবে তখন আমরা কোথায় যাব তখন পৃথিবীর অবস্থা কি হবে আমার আমরা যদি আমাদের নিজেদের শরীরের আমরা যেটাকে আমরা নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারি সেই শরীরের তাপমাত্রা যেখানে এক ডিগ্রি বেড়ে গেলে আমরা অস্থির হয়ে যাই সেখানে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি হারে বেড়ে যায় তাহলে পৃথিবী অস্তিত্ব কোথায় পৌঁছবে এটা প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেওয়া যেতে পারে তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে কি হতে পারে তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে এর পর এবং এর ফলেই আমরা দেখছি কি জলবায়ুর ভীষণ পরিবর্তন হয়ে চলেছে জলবায়ু ঋতু ঋতু আর বৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে সাইক্লোন বা বিভিন্ন বায়ুবীয় গোলোজ যেমন সাইক্লোন টর্নেডো এই ধরনের সমস্যাগুলো ক্রমান্বয়ে এসে চলেছে তাই এইগুলো কিন্তু একটা বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবকে আমাদের মাথায় রাখছে 
হিমবাহের গলন হয়ে চলেছে হিমবাহের গলন এত পরিমাণ বেড়ে চলেছে আমরা জানি প্রায় পৃথিবীতে ব্রত শতাংশ হিমবাহ জুড়েছিল কিন্তু তার মধ্যে এই ক্রমান্বয়ে দশ শতাংশের মাত্রা ক্রমশ আস্তে আস্তে কমতে চলেছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি আমরা গঙ্গোত্রী হিমদের দিকে লক্ষ্য রাখি প্রায় তেইশ সেন্টিমিটার কিন্তু প্রতি বছর কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে এটা কিন্তু হিমবাহ গলনের একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এটা কিন্তু বিষ্ণু উষ্ণের ফলেই কিন্তু হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি সমুদ্রতলে উচ্চতা বৃদ্ধি হ্যাঁ সি লেভেল সি লেভেল রাইজ বা সমুদ্রতলে উচ্চতা বৃদ্ধি এখানে বলা হচ্ছে প্রায় পনেরো সেন্টিমিটার থেকে প্রায় পঁচানব্বই সেন্টিমিটার উচ্চতা সমুদ্রতলে উচ্চতা বেড়ে চলতে চলেছে এবং এর ফলে আমরা তার প্রমাণও দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবন এলাকায় দেখব সেই দ্বীপ অঞ্চল অনেক দ্বীপ প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশোটার বেশি দ্বীপ কিন্তু ছোট ছোট বড় ছোট বড় বিভিন্ন দ্বীপ সব কিন্তু সমুদ্রের তলায় বা জলের তলায় সব হারিয়ে গেছে তো এইগুলো কিন্তু সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির একটা প্রভাব এরপরে হচ্ছে প্রজাতি বিলুপ্তি অর্থাৎ জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে চলেছে প্রজাতি নষ্ট হয়ে চলেছে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এখানে উল্লেখ করেছি প্রায় যদি তিন ডিগ্রি উষ্ণতা বাড়ে তাহলে প্রায় পঁচানো ফিফটি ফোর পারসেন্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং এদিক ওদিক করে বিভিন্ন প্রজাতি নষ্ট হবে এবং পক্ষী অনেক পাখির পরিমাণ হারিয়ে যাবে এমনিতেই তো অনেক পাখি আমরা এখন দেখতে পাই না এগুলো কারণে কিন্তু এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তারা হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে এরপরে আমরা আসছি কৃষির প্রভাব হ্যাঁ কৃষিকাজের পরিমাণ বর্তমানে বিষ্ণু উষ্ণের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে শুষ্কতার কারণে অনেক জমি কৃষি হারা হয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় পনেরো থেকে দশ থেকে পনেরো পারসেন্ট দশ থেকে পনেরো পারসেন্ট জমি যদি হ্রাস পায় সেখানে কিন্তু প্রায় পঁচিশ থেকে ফিফটি পারসেন্ট পঞ্চাশ পারসেন্ট ফলন কিন্তু হ্রাস ঘটবে যা অর্থ আর্থ সামাজিক পরিবেশের উপরে দারুণ সংকট একটা ফেলবে এবং এর পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয় বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ মারামারি বা দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন সমস্যা প্রায় সমস্যাগুলো হয়ে চলে সামাজিক সমস্যা চলে সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিশ্ব উষ্ণের একটা পরোক্ষ ফল হিসেবে বলা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের শারীরিক যে সমস্ত বিপত্তিগুলো হচ্ছে শারীরিক সমস্যাগুলো হচ্ছে শারীরিক বিভিন্ন বিপর্যয় হচ্ছে সেটাও কিন্তু বিষ্ণু উষ্ণায়নকে একটা নির্দেশ করে এবং এর পাশাপাশি জীব বৈচিত্র আমি আগেও বলেছিলাম জীব বৈচিত্র যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে টো সামগ্রিক বাস্তুযন্ত্র বা ইকোসিস্টেম নষ্ট হবে তাই এটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য একটি প্রভাব এই পয়েন্টগুলো লিখলেই কিন্তু অ্যান্সার খুব সুন্দর করে হবে ধন্যবাদ